संस्थान कन चूड़क सूर्यातपते जाग्रता निर्देश रु दिवस कूड़ी दीर्घिपू वायना जिल चूड़ मू डिग्री वे उयरम मिलवेम रूक्ष स्थल वेतीचुंगी कन चूड़ी वलर्त मृग दुरीमुविका विवर तिवनपुर बी आर् कार्ति पाल प्रसाद उड़मशे चेर आदम बी आर् कार्ति कार्ति कूड़ा दिवस इन कूड़ा चूड़ी एाणो इम नमें औद्योगिक संविधान नल्क विवर ए इन शमनम कुछ आश्वासक साचर्य वाणी वेनल मे शतम कुप्रिल नाशं वेनल मेतम कलवस्था प्रवचन ई साचर्यप्रिल मू वे नीवे स्थिति मनप इन ना कन चूड़ी वायनाडे पतिमू जिल शराशरी तापन रुद मू डिग्री वे चूड़ कूड़ा मनप अद दुर निवारण अतोरीटी नेरते जाग्रता निर्देश नल्कि ई जाग्रत नाला वे तापन वी कुस ई जाग्रत वरिचकूरी नाला तीम नीवे साचर्य पगल पद मणि मुद्दे वैग्ड मू मणिवे सूर्यप्रकाशमेल जोलिका अद ड्यूटी पगल सामय ड्यूटी ट्राफिक पोलिस कुड़क उपयोग कर्शन निर्देश दुर निवारण अतोरीटी नल्कि अवधिकाल क्लास ई दिवस कर्शन नियंत्रणमु इन्ले संस्थान नूटी इपति रु पे विविध तरह अस्वस्थ अनुभप मूं पे सूर्याघातमेटू संस्थान आगे अरुद पे सूर्यातपति पोल अंपत् पे शरीर पाड़ कन चूड़ी मत अस्वस्थ सरकार आशुपत्र चिकित्सा अद नीव साचर्य साध्यता वर दिवस संस्थान ताप सूचिक अंप माना आश्वास तरह मतरुम इन्ले वे ना दिवस पाल जिले नाप्त डिग्री आई तापन इन अब मुपत्ति दशांश ऐटों कूड़ा चूड़ अनुभ पाल जिल कि मेखल चूड़ मत प्रदेश चूड कूड़ा अनुभप इन्ले पुनलूर मुपति एट दशांश आरुपन ऐसी संस्थान तापन कुमें अंतरक्ष चूड़ वर दिवस मनप्रिल ना मा लवस्था प्रवचन अदुस मा लिल पगुप्रिल पगुद वे नीवे साचर्यी पाल प्रसाद उड़मशे कूड़े चेर प्रसाद पाल स्वदवे ते इतम मुंबत चूड़ ना ना बाधी अवे वलर्त मृग चतुंगी वार्त कूड़े अवड़े ऋपेपड़ो एवडतेवस्थ इन मैं नीक निर्देश संविधान नल्कि ई उच्च जोली अलग चूड़ी मार निकल निर्देश अवे पाल प्रसाद कमो प्रसाद धीचरा बी आर् कार्ति कार्ति ई नमें संविधान औद्योगिक संविधान नल्कि निर्देश प्रत्येक पद मणि तुट मू मणि वे कठिन जोली वेलि चेयरदेपी निर्देश पाल अल निर श्रद्धा संविधान भागो पद जिले जिला कलक्टर इन्ले मुद कंट्रोल रूम प्रवर्तन इक्यों कंट्रोल रूम निरीक्षित वर वरचा बाधि प्रदेश कुमे अद इतम परा एवं पल पगल सामय तौलाको जोली परा अब तुम्हें अकान संविधान क्यों पिशोधन इक्यों या मृग संरक्षण वकुपि असिस्ट डयरेक्ट डॉक्टर शाइन कुमार नमोपम टेलफोन लाइन डॉक्टर शाइन कुमार पाल नलर्त मृग चतुंगी अलग चूड़ सह पचाद चाव वार्ता चल आड़मा को चावे एंणी मृग संरक्षण क्यों इत्र कड़ चूड़ वह स्थिति चय 
ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് പാലക്കാട് ഇതുവരെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കാലുകളും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോഴികളും ഈ സൂര്യാതപം ഏറ്റ് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റ് മരിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും പാലക്കാട് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റ് പശുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളും ഒക്കെ ചാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എരുത്തേൻ പതി അതോടൊപ്പം വടകര പതി അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തവണ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ബോധവൽക്കരണം കർഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ കർഷകർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതേ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്ക് നൽകാറുണ്ട് അതായത് പശുക്കളെയും എരുമകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ആട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ തൊഴുത്തിൽ നിന്നും മറ്റും ഇറക്കി തണൽ മരങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കെട്ടണം തണൽ മരങ്ങൾ തണൽ മരങ്ങളുടെ താഴെ കെട്ടണം എന്നൊക്കെ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് കോഴിയുടെ കൂടാരത്തിനും മറ്റും ഉഷ്ണവായു അസഹനീയമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ കോഴികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതൽപ്പം കൂടി ഉയർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ശരീര ഊഷ്മാവിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രിയോളം ഉയർന്നാൽ തന്നെ കോഴികൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും കൂട്ടത്തോടെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴികളുടെ കൂടാരത്തിൽ വായു പ്രവാഹം നല്ല രീതിയിൽ സുഖമാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഴി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക ഇതിനൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് വെയിൽ തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കോരി പശുക്കളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒന്നും പുറത്തൊഴിച്ച് ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കരുത് പകരം അവരെ തണലിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റേ ചെയ്യാവൂ ഒപ്പം ആഹാരം കുറയ്ക്കണം തീറ്റ ഈ സമയത്ത് പകൽ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് തീറ്റ പരമാവധി കുറയ്ക്കും പശുക്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജീവികൾക്ക് പിന്നെ ഈ ചൂടിനകത്ത് വെള്ളം അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കരുത് എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ വളരെ വെയിൽ തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വെള്ളം കൂലി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു സമീപനമാണ് കാരണം എന്താ അപ്പോൾ എന്താ സപ്പയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണം വളരെ ഉഷ്മാവ് വളരെ രീതിയിൽ കുറയുകയും പിന്നീട് ആ ഊഷ്മാവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശരീരം ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും ഊർജം കുറഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളും മറ്റും വീഴാറാണ് അപ്പോൾ സാധാരണത്തിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് താപം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണികൾ മറ്റും പുറത്തിട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം അതിലേക്ക് ആ ചാക്കിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നനക്കി മറ്റും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഴി കെട്ടി അതായത് അരക്കപ്പൊടിയോ പഞ്ഞിയോ എല്ലാം വെച്ച് മുണ്ടിന മുണ്ടിൽ ചേർത്ത് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് കൊമ്പിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ നടുക്ക് തല തല തലഭാഗം നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കുകയും ആ പഞ്ഞിയിലേക്കോ അല്ലെ അരക്കപ്പൊടിയിലേക്കോ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വലിയ വലിയ തോതിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കൂടാരങ്ങളും കൂടുകളും ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവൂ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല തോതിൽ ചൂട് വരുന്ന പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ട്രീറ്റുകൾ പോലുള്ളയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ കുറച്ച് പ്രാകൃതമായ തോതിലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന കൂടാരങ്ങളും കൂടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുകയൊന്നും ഈ പറയുന്ന കൃഷിക്കാർക്കും ഈ ഇതിൽ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും സാധ്യമാവുകയില്ലായിരിക്കാം അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരുപാട് കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്തി വളർത്തുന്ന ഒന്നിച്ച് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഒന്നിച്ച് ഇവ ചത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കൂടുകളൊക്കെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റുക എന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമാകില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വേനൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പൊളി
മാത്രമല്ല പുറത്തു നിന്ന് നല്ല എയർ അകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ തരണത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഷൈൻകുമാർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് എന്ന് തുടരുന്നു പ്രസാദ് പാലക്കാട്ടെ സ്ഥിതി എന്താണ് കുറെ കൂടെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ സലീഷ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമായി താപനില കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറന്ന തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീറ്റയ്ക്കായി കന്നുകാലികളെ അഴിച്ചുവിടുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ വടകരപ്പതി എരുത്തേമ്പതി അതായത് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ തമിഴ്നാട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലുമായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരന്തരമായ പരിശോധനകളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും എല്ലാം തന്നെ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കേസുകൾ കന്നുകാലികൾ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചാവുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ജില്ല മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് മലമ്പുഴ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാമിന്റെ ഡാമിന്റെ പുറകുവശങ്ങളിൽ തീറ്റ തേടാനായി തീറ്റ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കന്നുകാലികളെ വലിയ തോതിൽ അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട് പോത്തുകളെയും മറ്റും വളർത്തി ഫാമുകൾ നടത്തുന്നവരാണ് ഇത് ഏറെയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇവയെ മാറ്റുന്നതിനോ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിക്കാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അവിടെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ വളർത്തുനായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയിൽ തിരക്കുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഈ മൂന്ന് മണി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ കന്നുകാലികളെയും മറ്റും പുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അഴിച്ചുവിടരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ പാലിക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തയ്യാറാകുന്നത് തീറ്റ ലഭ്യമാകുന്നതിന് തീറ്റ ലഭ്യത കുറവ് കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടുന്നത് പക്ഷെ അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾ ചാവുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് നന്ദി പ്രസാദ് വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം വി ആർ കാർത്തിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാർത്തിക്കിനും നന്ദി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുക തന്നെയാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം രണ്ട് ദിവസം കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയും വയനാടും ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ചൂട് മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ എത്തും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത ചൂടിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചാകുന്ന നില കൂടെ ഉണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇരുവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ജാഗ്രതയോടുകൂടി കടന്നു പോകേണ്ടുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യമാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്